れこのニキビ跡と一生治んないマジでやだどうしようかなどうやったら治るんだろう<笑>今日はリハなしそうね基本的に前日はあんまりないかも珍しいよね逆にあったらって感じかなやっぱ前日はなんかゆっくり確認しながら休んでほしいっていう運営さんの優しい心遣いですねさっき私はお昼ご飯食べてちょっと一旦もう先に配信しとこうかなみたいな夜はちょっとね明日が何時朝起きなのかちょっと分かんないから早めになんていうの寝ようと思ってるんですよだからちょっと先にやっとこうと思って今始めてみた、まあ、でももしかしたら夜もう一回するかもしれないけど余裕があればただちょっと分かんないから一旦配信しときまーすそれひもいつよかったです寝れたちゃんとあしたマジで髪型本当にお昼何にしようか迷ってんだよねなんかツインテールっていう感じでもないしなっていうあちゃでもなんかおエチエさんおにぎりありがとうおにぎりっていうかあ目がなんか痛いなんか入ってるかもねそう明日マジで髪型何しようかもやってるなーって感じ研究生も一応一緒だからなるべくストレートドストレートはちょっとやめとこうかなっていう気持ちもあるけどでも案外私ストレートでコ,コンサートとか出たことないんだよねあのその研究生時代を除いてなんか巻き,巻き下ろしとかそういうのはあるけどドストレートでコンサートなんでかってその髪型じゃなくてあの髪飾りとかがつけづらいんだよねストレートだと引っ掛けるとこがないからピンをそうだからストレートでも全然いいんだけどねいいんだけどどうしようかなって感じはある。<咳>今日もしかしたら YouTube 上がるかもよ私が出てるやつ最近撮ったやつ多分いつも日曜なんだけどあの今週はちょっとコンサートがありましたあなんで目が痛いか分かったまつげ入ってるやばい撮れたと思ったのにまた入ってってしまったそしてどこから消えてしまった最悪だおったとれたかもとれたよかったタオルのほこりがほわほわがついてるよかった私のお目には安心え待ってまだなんか痛いんだけどね全然安心じゃないわまだ入ってんのえさすがに入ってないかないよなもう入ってないんだけどな。なんかちょっとゴロゴロした
楽しみでもあり本当にねドキドキです来てくれる皆さん配信を見る皆様楽しみましょう一緒にえいかさんえー、おみくじありがとうございますやばいエロに失敗したかも前髪が<笑>余計短くなっちゃう<笑>もう<笑>どうしよう明日マジで何の髪型で出ようかなちょっとこの髪はどこの髪だ<笑>これもしかして普通にあれの髪かなちょっと切ろうかなこれ邪魔だなあしたの朝お風呂入ろうかな今日はなんでか分かりますかむくみをすべて取っていくためですそしたら私前からまたこの筋膜ローラーをしてマジで髪型本当に悩んでる私コンサートとかねイベントとかの日は大体ね朝ねお風呂に浸かることが多いんだよねほ寒い寒い本当私がずっと部屋にいるからかな今日はね暖房とかつけてないんだけどあんま寒く感じないんだよ仙台は寒いのかなに逆に九州の人はどうなの寒くない私は全然寒いと感じないんだけど仙台15じゃないかも寒い福岡は20度近くじゃあ福岡はそんな寒くはないわけか言うほどねあったかい方かもしれないまあ仙台東北だもんねホークス戦中継見てる仙台で合ってるの東京ちょうどいいああ静岡は暖かい寒くて布団が出られないですはよでなもう2時半よ夜勤とかやったらまあいいけどあいたくそすね打った机でああもう痛い明日コンサートなのにもうまた朝できちゃうもうできた早もうできたし色つくの早優先来てるショッピングモールのフルーツジッパーさんがあそうなの私の一番かわいいところに気づいてるそんな君が一番すごいすごいよすごすぎるそして君が知ってる私が一番かわいいの私にもそれに気づいたなあ公園の感想戦をしてたらうわリナがいないのに公園に行ったんだリナオタじゃないけど<笑>リナのファンの人もすぐこそっと行くからね公園別に言ってくれた
らむしろなんか別にさ「なんかえっ、ー、行ったの?」とか言ってあれぐらいなのにさもうすぐ温泉でオイルマッサージってくえいいなちょっとリナも連れてってそれリナも行きたいリナも連れてって送迎付きでの技ファンデーションとかさいや隠す時ある例えば撮影とかの時は隠すし公演の時もあまりにもひどかったら隠すけどそうじゃない時はもう隠してももうあの拉致が上がらないんだよねそうそうファンの人たちもなんか言,言えばいいのにさもうなんか私がいないのに行く公演が罪かのように、まあ、私が罪みたいに言うから悪いんだけど絶対に言っていかないんだよねだからさた,たまにそのさあのツイッターとかさこう流れてくるじゃん感想とかがさその時にさなんかあれみたいなあこの人今日言ってたんだとかさファンの人のファンの他の私のファンの人と仲いいファンの人が一緒に連番で行った時のことを書いてたりしてあ言ってたんだみたいなしかもそういう人で多分あの<笑>リナにバレるとかバレないとか関係ないからクリナちゃんとかクリヤマリナとかいう単語をつけて投稿するからエゴさんに引っかかるんだよね<笑>であれクリ,クリナのオタクとあれ<笑>あ言ってたんだみたいない,いいんだけどさいいんだけど<笑>なんかもう隠れてこそこそとほんとよくないわリナにおうえやだリナ臭いみたいな言い方やめて臭くないよリナって言ってますいや黙っていこうが罪だから後からバレた時が一番良くないからあっいいねあと1パーがちょっとあれだけどよかろう足かゆいん違うあのね足筋膜リリースでゴリゴリしてますこれでこれでこうゴリゴリして私の骨に張り付いた筋肉私ね多分骨太いんだよね足の自分で思うなちゃんがいない公園なちゃんがいない公園行くのは罪なのかいや罪ではない別にありがたいよ公園に入ってくれて見るだけでも匂うから最高ですよえ、最悪なんかキモいんだけどそんなコメントやねん<笑>ねえ目撃者ねえ目撃者ねみんなが言われる目撃者出てよっていや出たいんだけどさ一応目撃者今埋まってるからさ人数がなんちゃうのおさんが卒業した後にもしかしたらこう枠が空いいてて入れるかなっていう感じはあるけどどっかに、まあ、ただそのなんていうの研究生があれじゃないその昇格した場合また多分埋まると思うししてなくても多分研究生を主に出すと思うからそうなってくるとねちょっと出づらいよねって、まあ、ただ目撃者出たいなって。ピジリの生誕とか出たいな今年もおもちゃの衣装私あれだよあの錬金の時のあのなんだっけツンデレの時おもさんの衣装着たよ確か手前シャッフルとかさあのなあ<笑>ファンの人そうやって簡単にシャッフルとか言うけどシャッフルってなったら何しなきゃいけないか分かってる公園もう一公園全部覚え直さなきゃいけないんだからね私出たことある人が同じポジションで出れるとは限らないからねそうなってくると全部覚えなきゃいけないんだよ<笑>そんな簡単にシャッフルとか言わないで私は出たことあるからいいけど出たことない人はもう最悪よアマゾンで頼んだプレゼント15日到着予定明日たんくん動画に向いてあありがとうえ<笑>気軽に言ってすいませんよかろうでもねもう一回 K4 であれやりたいなあの
なんだっけあれあれバラの儀式じゃなくてなんだっけあそう美しきものだ美しきものやりたいのもう一回あれ楽しかったシアターの女神ねシアターの女神私あの衣装着たいあのめっちゃお腹出てるやつ超短いセーラー服みたいな衣装あるやん赤大きなやつあれめっちゃ着たいんだよなあの衣装めっちゃ好きかわいいでもコスプレの水着みたいだよね私は結構好きなんだけど隕石の確率って何公演シアターの確率楽しかったのあれかわいいすごい好き遠くへ行きだ君の願いだけ愛のストリッパーなんとなく曲頭の中流れてるけどダンスは全然わかんない隕石はしったあれいいよね隕石の確率めっちゃかわいいオネストマンもいいねやっあのハロウィンのコンサートでやったよねこの前のお話し会で1万以下を複数持ち込んでっていいって知ったのでマネキン買いのペン本当やったそうなのよねあの何,何枚か送ってきても1枚が単価1万以下一万以下だったら大丈夫なのよさやかアンダーオレ入るアート大丈夫ですあんま見たくないかもあのアンダーでその衣装着てる君をそうなのよ。な<笑>ちゃんの名前キーホルダー一部品足りなくて完成する。あら。だからネイル変えようか迷ったけどもめんこのままでいきます。なんかガラスフェンチしたかったけどなんか今の私の爪のあれじゃちょっとあんまり合わなそうだったから。一旦なし。今度お話し会までに変えようかな。な私はアイドルの夜明けで。あの残念少女がやりたいのないでもなんか私かっこいい曲したいんだよな,なんかあんまり私さかっこいい曲歌詞の中の iPod とかに時代を感じる確かに最近なんか iPod じゃないもんねもう完全にスマホだからなうんまあ、純情主義はかっこいいけどあれは私の中でなんかセクシーな方なんだよなだからまあ最近で言うとなんかあのブルーローズとかあとなんだろうな手もでもはまた違うんだよなかっこいいではないんだよななんかもう衣装からかっこいいやつがやってみた私衣装かっこいいのあんま着たことないんだよなそのユニットでうん嵐のようにはああそうね嵐のようにはもだねなんかだってみんな見たことある私がさかっこいいまあペガサスはそれは公演だけどそのコンサートとかのユニットまあそもそもそんなに出たことないっていうのもあるんだけどあんまりなんかねイメージないんだよな自分の中でそのかっこいいユニット衣装を着たいイメージがしかもペガサスもなんかまたあれもなんかちょっとさこうかっこいいけどさちょっと違うじゃんなんかテイストが。だからなんかそういうかっこいいのやってみたいなって思ったまあ可愛いのは好きなんだけどもちろんただなんかバチバチにかっこいいやつもやってみたいなって最近めっちゃ思うなんだろうなあとはうわ痛え足ゴリゴリでもここのここがちょうどほぐれたらな足細くなりそうペガサ
さなんかちょっとさこうなんかミュージカルチックな感じじゃん衣装もさかっこいいけどってあだから奇跡は間に合わないとかだよね来たとして奇跡は間に合わないだろうでもあれもちょっと衣装ミュージカルチックなのかなだからほんとねあのほんなんていうの「嵐の夜には」とかそのさっき言ったさあのブルーローズとかそういう衣装が着たいの。でもそっちの方が似合うもん可愛いのより自分でも分かってる可愛いのよりそっちの方が似合うっていうのただね当て込まれたことがないんだよセクシーなのはセクシーなんで大好きなんだけど私多分シンプルなすっきりした衣装の方が似合うってめっちゃ衣装さんに言われるんだけどほんとその通り正直レースとかよりもうすっきりとした衣装の方が似合うのかっこいい曲デッドボディタクするぐらいまあそうかもね確かになってくるとまあ難しいわなあれも歌ってみたいなんか「千何百何年のなんたら」みたいなやつ<笑>来,来名なんだっけあれなちゃんあれもいいよねかっこいい嵐のようには意外と好きこの前さあれこの前姫がやってる時スッキリしてなかったっけ ?HKT 衣装なのかなあれはあ待って待って待って年代が違うんだけどコメント欄の<笑>嵐のゆりはなんかさ結構さあれじゃないグループごとにさそのグループの衣装とかあるじゃんそのグループの公演で作られた衣装とか。フェイントは多分私似合うよ衣装。<笑>自分で言うなって感じですけど似合うよ。私のよりどこで。なんだっけ。あブルーローズ。ブルーローズの衣装いいな絶対これ私似合うもん自分でも言いたくないけどこれめちゃくちゃ似合うと思うこの衣装フェイントなんて言ってるかでも分かんないですね、わいいねこの衣装かっこいいなあいいねかっこいいかっこいい。みんな逆に私の何のユニットが見てみたい今後別に決めれる権利とかないんだけどなんか何が見てみたいな何ユニットねユニットキャンディーおおキャンディー嵐のようにはかわいいフリフリの衣装のやつなら全部なんかフリフリやるとさ好きなんだけどちょっと照れが入るんだよねよかぜトゥーオーあなるちゃんとゆゆがやってたなあれでしょもしも君があるならこの髪にかかってみたいなやつ照れがいいうわドレス涙の湘南あこの前ゆきりんさんがやってたやつ柏木ちゃんのやつかなるちゃんも出てたな読み方湘南で合ってるか分かんないけどだんだん少女やりたいなでもセリフ言う,言うポジションにさせてもらえるかはちょっと分かんない
。おしめし、おしめしか。禁じられた二人出た。足がめちゃくちゃ痒い。とてもかいかいですね。ダンス曲か、あいつって、いや、だから、もう何でもいいんで、何でもいいから、なんか、何が見てみたいかなって思って。あ、でも、私、難しいけど、あれもやってみたい、あのー。表面張力。あと全然ユニット関係ないけどあの,ー、あのもういいかいまだだよのやつ<笑>なんだっけあれ「ふかぜが通りすぎてうるる影防止みたいなやつカップリングカップリングウィズめっちゃ大好きなるちゃんがエイト公演でセンター開いててもう最強すぎかわいすぎあロマンスかけもすごいなさすがあれ衣装が好きなんだよね<笑>なんかあの HKT の公演の時やってたさ4期生さんとかも着てたあのチェックのやつあれめちゃくちゃ好きかわいいよねわカップリングウェやりたいなカップリングの君は思い出とは違うよね目が合わせあ、かゆい本当になんか足が超強かゆいマジでかゆい多分今コロコロやったから血行がよくなっちゃったレモンレモンはいいわちょっと私謎に好きな曲「ラッキーセブン」<笑>なんか響きが好きラッキーセブンっていうウィンブルドンは一回やったもんなあのアイアライブでなんだっけ私最近ちょこちょこねや,こうやってみたいなって言ってアップルミュージックとか入れたいんだけど最近入れてないなうん一番最近アイドルなんかじゃなかったら普通に好きだから聴いてるし AKB の次のシングルセンター誰なんだろうまだ全然発表も何もないけどさ勝手に考えるんだよねえ次誰なんだろうみたいな佐藤愛理ちゃんかな愛理ちゃんかでも多分ゆいづきが新芽に来るかゆいゆい単独だからいやー難しいな逆転おじさまはねリセットの時ちょこちょこやってたよね本家衣装着たい逆転おじさまあのお腹出しのやつ超かわいいジュンクレジュンクレはねいいねジュンクレあれだったもしひまわり出てたらジュンクレかフェイントだった多分えなるちゃんセンター見たいめちゃくちゃ見たいよ超絶見たいけどさなかなかこうさキャプテンとか総監督になったらあんまり単独センターってないじゃんユニットはあ,りあるけどさ表題ってそこが結構私の中でぐさっときてるんだよないやまあ前例がないあんまないだけで別にできないことは全くないんですけどただなくなんか自分一人よりチームのことをっていう方になっちゃうからキャプテンとかってどうしてもだからそうちょっとハードルはもちろん上がったよねっていう。ただ私はマジで見たいセンターを本当にねセンターとかなったら私 CD100 枚買うわマジで私これもう誓うわこの配信でもしなるちゃんがあの表、ー、題センターになったら私は CD100 枚買いますで握手会に行きます私は10万払います今のセンター多分佐藤愛理ちゃんゆいゆい
、まあ、ズッキーあと新井さえちゃんとかじゃないリアルなとここの辺じゃないって思う私は最後に初めて新井さえちゃんはあの18期生の子かな18期生のショートカットの子18期大体曲やるときセンターやってるイメージあるかなちょっとなんかやっぱあっちゃんみたいな感じ多分調べたら分かるかも分か,分かるかどうか分かんないけどでも調べたら多分出てくるそのイキリンさんのやつの選抜には入ってないけど、まあ、学業とかがあるんじゃないっていう噂をされてるかなでもリアルなとこその辺じゃないかななるちゃんもなるちゃんもあの実力とかはもう完璧なんだけどただその立場がついちゃったからちょっとどうなるんだろうっていうのはあるよねこのオタクオタクから見たこのねいやセンターやってほしいななるちゃんセンターの曲なんかもっとほしいな高橋じゃんうんそうだったっけああママ言ってたそういうことねあれかと思った勢いかと思った同じ誕生日だよりなあゆみちゃんって勝手にちゃんとか言ってるけどただ私これオタクとしての今話をしてるだけで先輩としての話はしてないから先輩方の話をしてるわけじゃないからちょっと今なしにあゆみちゃんあゆみちゃんかわいいよね私は17期生単独センター17期生研究生単独センターを目指す佐藤あゆりーっていう TikTok とか最近流れてくるあーなるちゃんかわいいなもうなるちゃんが生きててくれればそれで十分かなでもなんかさもう私さこっち側になったからかわかんないけどさこっち側とかいうのもあれだけどさなんかこう自分がずっとファン時代に見てきたメンバーとかが卒業発表とかするともちろんさ「ええ!」とはなるよ「ええ!」とはなるけどやっぱさ数日たつとさ「まあでもそうだよね」みたいなずっと頑張ってきてくれたもんねっていうそっかーっていうなんか悟りみたいな気持ちになっちゃうようになっちゃったんだよねでもオタクだったら「えー、なんで?」みたいな「そんなこと言わないで」ってなんか卒業までずっと引きずりそうだけど最近はもう悟りを開くようになりました多分だってさ自分より長い年月ってやってるわけじゃん今のさこの6年目の自分ですらさこうなんかいろいろ辛いことあったなとかさ悔しいことあったなとかさいろいろこう分かるわけじゃん悩みもこんなのもあるなとかさかそういうのがさ勝手に重ねちゃうからさもっとそれより年月重ねて頑張ってきた人たちなわけじゃんそうってなってくるとさなんかいやまあでもそうだよねみたいなずっと頑張ってきてくれてたもんね辛いけど仕方がないって言われる<笑>辛いけど仕方がないよねってなっちゃう<笑>ほんとああうん<笑>ねえほんとにもうびっくりしちゃうわ自分でもでもなるちゃんなるちゃんに会いたいななるちゃんの卒業公演とかにはもう死んじゃうかもしれない涙流しすぎて涙ってさ血液って言うじゃん色のついてない血液っていうのもう流血だよねフラフラフラフラいやもうでもなるちゃんはやっぱ総監督になっちゃったかなっちゃったっていうかなったからもうちょっとまだ頑張っていくんだと思うえ多分だって別に私卒業公演とか関係なしに多分今普通に公演見に行っても泣く自信あるもんかわいい思ってるっつってそう全然あの本当に何もしなくても踊ってるだけで泣,泣く気がする「ライのファイトの入る前、えー、AKB の倉野なるみちゃんです大好きかわいい<笑>本当に好きすぎ」<笑>
、うん、私でもそこに位置づすぎたんだよねなんか HKT はオタクっていう感じじゃなかったんだよねなんだろう今でこそ HKT のことは本当に大好きだし HKT でよかったってすごい思うけどなんていうの入る時はそのフォーティエイトグループが私大好きだったから曲は全部グループの聴いてたのよある程度はとかこう妹も好きだったから妹から紹介されたこの曲いいよとかも聴いてたから曲がまずそもそもフォーティエイトが好きだったのよだからフォーティエイトとしてアイドルになりたかったのよそうだからメンバー全く知らないとかいうわけではなかったんだけど AKB が一番知ってたかなって感じからアイドルねえびっくりだよね私もびっくりしてるいやなんかさってさオーディションの時とかさなんか最終審査とさその最後のさセミナーセレクションとかなんか謎の自信があってさいや受かるでしょとかいう謎の変な自信があったけど今考えてみるとよくお前そんな受かるなとかさ<笑>思ってたよねってめっちゃ思うもん今の自分。普通に考えてさ受かるわけないのになんでうえ大丈夫でしょうとか思ってたのみたいなアホなのっていう<笑>最初メンバー見た時どんな感じやっぱアイドルオタクだからえ可かわいいってなるよね<笑>東京住んでるの HKT 遠征しないでえ別にいいんじゃないそれは人それぞれじゃないおしかとは5期生でガチ AKB グループファンは誰ですか狂ったんじゃないでもクルンタンはアイドルがそもそも好きだからねアイドル全般がそれで言うと私かもしれない一番詳しいっていうか一番多分今でもこうちょろちょろあの AKB さんとかの情報とかを手に入れてるのは私だもんクルンタンは本当に AKB さんもちろん大好きだけどアイドル全般が好きだからあの子だから究極の DD みたいなもんだよねもうちゃんのなんかパフォーマンスしてるとこが見たいしかも間近で見たい劇場公演に行きたい劇場公演がいいいやコンサートもちろん素敵なんだけどコンサートってさありがたいことに関係者席で入らないとダメなのようちら一応だってファン層がかぶってるわけだからそうやっぱ客席で隣にさ自分のオタクとか座ってたらさすがに面白いじゃんそんな状況だからさあの関係者でありがたいことにこう席近くはないじゃん遠いじゃん、うん、そんななんていうの1列目とか2列目とかに関係者いないじゃん絶対だからさもうやっぱより近くで見たいわけよだって私あれだよ AKB のコンサートとかがあってその撮影可能タイムとかあるじゃん亀子以外でさその動画撮影 OK ですみたいな私あれ調べるからね「蔵の成美」ってで見るからねなるちゃんちっけむしてくれてる人の動画なるじゃん単体を映してくれてる人の動画とか見て「えっ、ー、かわいい!」って言ってるからね一人でたまに亀子さんのなるちゃんの写真保存してるしいやマジでかわいいよね<笑>いやあれはマジかわいいわだってたまに TikTok のおすすめでなるちゃんのファンの人がなるちゃんの動画作ってたら私いいね押すしうんにちょっと拡散とか再投稿はできないけどちゃんといいねしてるし私もちょっとでも拡散に影響を及ぼそうといいねしてるしいやそう AKB 劇場がそうリニューアルするからその時に出張公演をするって言ってていやなるちゃんは絶対熊本出身だから絶対に HKT 劇場には来るはず絶対に何があっても仕事だけはその日入れないでほしい本当にいやもはや一緒に公演出るとかいう仕事ならいいんだけどいやでも私無理だなあでもねメンバーが一緒にそこで絡んでるのを見たくないなステージ上でというなら私が絡みたいなんかパジャドラとか一緒にやりたいでこうあの
2人乗りとかでこうペアになってさ「ああ最高ちょっと待ってどうしようどこのポジションがいいかな」えー、でも2人乗りペアになるならうわどうしようちょっと興奮してきた想像したらえー、どうしようどこのポジションが一番絡めるんだろうえー、ちょっと迷うないやでもなるちゃんにわざわざパジャドラを全部覚えさせるのも申し訳ないしなえでもやっぱ一番絡めるのってパジャドラなんだよないやもう手間手間とかやったりのぶっ倒れてしまうんやけどどうしようできればありなは天使の尻尾を見たいでもあの抱きつくとこ他のメンバーにするのもちょっと無理かもうわどうしようでも純情主義のあの衣装をちょっと奈良さんには着せられないかななんかみんなゆいながあれ着てるような気持ちになっちゃうから多分だから天使の尻尾がでもパジャドラのさあれだよねパジャマ着てるとこも見れるのいいよねうわどうしようちょっとこれは天才だなえどうしようパジャマハートあいつでも OK 着けるんでしょうわーそうなってくると強いなパジャドラえでも尻尾はねやっぱ見たいよねっていうねいやもうでも手間でも一緒にやったらもうちょっと待ってもうほんとぶっ倒れちゃうかもしれないえどうするもしお揃いの髪型しましょうとか言ってなってさこう OK 出してくれたらさどうするみんなやばくない恐れ多いよえー、どうしようかわいい<笑>スターテレポート大好きな人で指さしてるいやもうステージ上にいてもニナ指さしてるなるちゃんをでもさオタクって幸せじゃないほらもう見てほらこんな幸せになもう生きててよかったと思ってる今。勝手な勝手な想像だけでこんなに生きててし幸せだなって思うことないと思ういやーやばいなどうしようちょっとこれは悩,める悩みどころですねえすげえ多分ここ点とかはちょっと覚えるのは大変だし目撃者も大変だからもうパシャドラだよねチャンスのいや多分全然見る,ら見る側だけでもいいのよでもはやその時はもうマネージャーさんにお願いして本当にもう0番じゃあ0番とか嫌だ8番何番ぐらいだっけあの土線の席に座りたいもしくは何公演するかだけ調べて立ち位置表もらってそれで一番来る上手下手の1列目に座りたいいやもう本当にやっぱ8番かいやー座りたいもはやなんかもう118番でもいいよなるちゃんの誕生日だし11月8日もはやもうそこまで来ると118番でいいうわ何が一番いいと思うねえ<笑>ねえみんなさリナの話くだらないって思ってるでしょ今くだらなくないからね全然くだらなくないから一緒に考えてもらってもいいなるちゃんとリナの幸せ空間についてみんなちゃんと考えて本当にロッカーナンバーです118とかあったっけ118あるか8番かね後ろまでしっかりですくれますいや分かってんのよ分かってるけどでもやっぱさこう見たくない一列目でさだって久しぶりに見るおんだよいやでもね一番前ってこっちはすごい幸せなんだけどでも正直踊る側としては一番前よりあの後,部後部座席というか後ろブロックの一番前とか 2, 2列目が一番見やすいからそうなってくるとそこに座った方がいいんだよなそうそうなってくるとそこに座った方がレストガーは絶対来やすい一緒にロッカーかえいいのかなそんなことリハの時から見れる最高じゃんすっぴんも見れるってことうわどうしようか
いやなんか嬉しいなこんなもう想像想像だけですけど<笑>何も決まってないけどじゃあ最善見たって言ってたいや言いたい全然言いたい最善だと恥ずかしいって見づらいって言ったのいや私はいやでもそれなら確かにね前列か4列目ぐらいがいいんだよなご飯いやご飯は行かない本当に絶対行かないそんなおこがましいことは無理プライベートだよ確かにねるちゃんとご飯に行きたいけど私は連絡先とか交換できないできないししないいやしたい気持ちはしたいすごいしたいでも連絡先を交換することによって変に気まずくなるのは嫌だなんていうのなんかこうなんていうのこっちからこうなんかさ送るのもちょっと送りすぎてもさ向こうはやっぱ忙しいから送れないしでもでもなんか全く送らなすぎてもえなんでじゃあ交換したんみたいな思われても嫌だだから連絡先は交換しない言われたらする絶対にする誘われたら行くよ誘われたら行くよ逆によその気持ちを無限にすることなんてできなくないもうとびきり素晴らしいお店を私はあのー、予約するよエイトメンとも全然ご飯とか行かないいや多分行かない人だと思う行かなそうじゃないだって絶対行かないと思うだってなんか何だっけなんかテレビでやってなかったっけ一番最初にかき氷すごい行くいやそうなんだよでも時期だよねかき氷の時期に来てほしいな美味しいかき氷屋さん探しとくから本当に。強引に百円目にしてもらって写真撮ってもらったら。百円目とかじゃなくても、私三百円で出ますから、こうもう百円目みたいなもんよ。いや、だからいいんだもん、ご飯とかそんななんかね、そんなのは誘わない。もったいない、なるさんの時間が。ぺるくるさん。おみくじ、ありがとうございます。あとだってさお別れ悲しくないお疲れ様でしたって言って私帰るときちょっと悲しいから帰れ無理無理とりあえず絶対 HKT 劇場に来てほしい頼むサザボムてっちゃんおみくじありがとういやそれ仕方ないよ仕方ないけどでも一緒にさ泊まるわけにもいかないじゃないですかいや私多分キモいと思うんだよねそのなんていうの推しに対する態度がだからそのキモいのをずっと向けるわけにはいかないのよやっぱそれでこう最初ねリコピさんにねこうガツガツ行き過ぎて引かれたから<笑>同じ過ちは繰り返さない私は私は学ぶ人間だからそんな絶対に同じ過ちは繰り返さないんだよお家泊まってもらってよし新しいお家借りるか客人用やるちゃん最近メンバー人気そういやマジでそれなんかめっちゃ後輩とかからさあれだよねなんか「なるみさん好きです」みたいな。なんかめちゃくちゃずるいんだけど本当に本当によくないだってみんなの方がだってさ一緒にさなんか公演も出演できる機会も多いしさコンサートとかもそうだしさなんていうのその一緒に過ごせる時間多いじゃんどんなんどう考えても勝てないじゃん私の方が好きだったんだよずっと昔から昔から好きだし私の方が絶対に好きなはずなんだけどいやずるくないそんなの勝てなくないいやーちょっとそれはちょっとどうしようもないわでもだからといってみんなにこう
チヤホヤされてほしくないとかそんなことはない十分にこうチヤホヤされてほしいと私は思うああいやいい仕方ないまあその後輩ちゃんたちより私の方が先輩ですから最悪先輩権限を使うことは可能かもしれないですわで先輩だよ<笑>えいつ入ったっけ私2018年に入ったんだけどちなみに年齢とかも聞いても大丈夫あーまだ若いねちなみにそこの席ってなるちゃんの3人だよ私そこ座りたいんだけどちょっとなんかこう譲ってもらったりとかってできるよねいやーでもダメだ隣に座ったら私多分もうずっとメイク中の顔見,と見てしまうもんでも遠くからさこうやって見られてるのも怖いよねそうなってくるともはやもう横か目の前でもちゃんとちゃんと見た方が怖くないよねよしそうしようとりあえず出張公演に来るの私はすごく楽しみにしてますえついでにしのぶさんとかも来てくれないかな私しのぶさん大好き<笑>よし一旦この話は終わろう一生続く気がするいやでもこれで来なかったらどうしよういや来る来るよね多分来るから大丈夫うん来るはず来るはずもりちゃんえー、おみくじありがとうございますみんなもだからあれなんじゃないそのなんていうの私が私が仕事場に来たからどうかなみたいな考えたら頑張れるんじゃない仕事を出張公演劇場とは言ってないでも出張公演って劇場じゃない大体さすがに出張公演だよそうもしかしたらみんなの職場に私が行くかもしれないんだよサボれないよ密接ホールかもいやもうそれでもいいどこでもいい来てくれるならもうそういうもうそこまで来てるわどうでもいいわ来てくれるなデスクの絵汚いかかってそうだよりながもし見たらりな綺麗なのが好きだからね机の上とかえ汚って言うよちゃんとみんな片付けといてね自分の机の周りとかロッカーとか私勝手に開けるからねロッカーみんなのガチャッて汚いっつって服とかちゃんと洗ってないとクセって言うからねあれだ中盤全体曲衣装パーカーとブラウス肩でパあるあるある落ちてきちゃうからねやっぱパーカーは。みんなも私生活から気をつけないと私が見てるよ私が見てるってめっちゃ怖いねお化けみたいだね<笑>私が見てるよみ壁に耳あり障子に目あり職場にリナあり<笑>髪型は決まってませんでもワンチャンストレートでいこうかなと思ってますお昼はストレートワンチャンありでもコンサートだからファンの人はなんかちょっと嫌がるかなとは思ってるあと研究生一緒だからうんなんかせっかく髪の毛アレンジできるのに研究生が目立たなくなっちゃうかなと思う
それはちょっと思うか目立たなくなるっていうかなんかうんって思うかなって感じですマジでどうしよう本当にずっと悩んでるでも多分可愛い系はしないと思うなずっと悩んでる昨日の夜からずっと悩んでる髪型に関しては本当にもうずっとずっと悩んでる何にしたらいいんだろうって<笑>ポニーポニーはだからさ多そうなんだよでも大体何の髪型も多いんだけどパターン化してくるから。三ミヤだ。どうしようかな。ワンチャンハーフアップとでもハーフアップこの前コンサートでやったしな。団子やだお団子私嫌いなのクマとかマジで無理私は無理絶対にしない明日の昼はだってさその若手だけでやるけど若手の中ではお,ぜお姉さん組みたいな人が考えても最年長だねだからあまりそういう可愛いのはしたくないかな、まあ、キャラ付けではないけどうん、どうしようかな。止めこ先は二回一応あたり。オッケー。骨骨やるの。なんで。てかさ。ファンの人たちってさ本当に不思議なのがさなんでネタバレしちゃいけないものを絶対に聞いてくる人がいるのいっぱい<笑>なんか「練り歩きしますか?」もそうだし「なんとかの曲しますか?」とかもそうだしさあのねダメよ普通に考えて言えないんだから<笑>言えないし聞かないのわざわざと思うよえー、なわざとそう嫌がらせしてくる小学生男子みたいな人嫌いらない<笑>いやなんかさ罪悪感もあるんだよねそなんか私コメント全部は返してないとはいえさなんかそのなんていうの返さなかったっていう,こう罪悪感が私になんか募ってくるんだよね「練り歩きしますか?」とかもさ頭の中で「いや今回はないな」とかさ「いや今回もするな」とかさ思ってたとしてもさこうなんていうのなんか答えないっていう無視することに罪悪感をシンプルに感じるんだよね。だからあんまりちょっと聞いてほしくないよね。<笑>割り切るとこだと思う聞くなよじゃあ<笑>なんでこっち側がそんななんかあれなの聞くのが悪いのに聞くのが悪いのになぜこっち側が悪いみたいな言い方をされるんだいぶん殴るよう
まあ上手下手ぐらいなら別にさ曲なんて分かんないからいいんだけど。あもう来たこういう話をしてるのにメディアルキャルのもうこれからそういうこと聞いてきた人ブロックしていこうかなどんどんもう相手したくない<笑>メディアルキもさそのいさメディアルキは別にそのさ曲は分かんないけどさでも一応さそういうのってサプライズだから嬉しいもんじゃんダメだよそういうこと聞いたらてか私は言いたくないから言ってくれそうなこのとこに気に行きなそれならどうしても知りたいな私はあの言いたくないのでなんか情報漏洩みたいになるから自分の中の気持ち的に私は言いたくないから言ってくれそうな人のショールーム行って聞いてみてくださいよく見えるように今日ホットアイマスクしてないいねなんだっけあのブルーベリーなんたらみたいなの飲むといいらしいよなんかあのコンサートとか行く前に女の子たちがよく飲んでるらしいよブルーベリーなんたらっていうそのサプリみたいなやつあでも今あんまサプリは進めない方がいいのかな私は飲んだことないから分かんないんだけどブルーベリーアイだっけそうそうそうそんな真剣にコメント受けたってあ出た出たほら配信者側が悪いって言うタイプの人間なんでそのさ配信者側が悪いコメントしてくるのが悪いのに適当に言うとお適当に言ったんかいブルーベリーアイかと思ったわ速攻ブルーベリーだっけそうそうそうなんかそういうのなんかブルーベリーってその目,目のなん,かしなんか視力を良くするじゃないけどなんかいいらしいよ目に飲んだらいいんだってうん、納豆に酢を入れて食べると目が良くなるのおえー、そうなの納豆に酢は入れたことないなブルーベリーの成分が目にやっぱそうだよねよく聞くもんなんかそれぜひご参考までに納豆を酢醤油で食べる人そんな人いるの薬局でこの間買いましたいいねカメ,コカメラのレンズが覗かなきゃいけないからねカレーにポン酢かけるとすっぱい当たり前じゃんえそりゃそうでしょ何をなんか割とまあまあ普通のことをえポン酢ってちょっと酸っぱいものだよねめちゃくちゃ当たり前<笑>めちゃくちゃ当たりカレーにポン酢をかけると酸っぱいよそりゃそうなんよ<笑>珍しいなんかそんな変な<笑>当,たり当たり前なこと<笑>めちゃくちゃおもろいやないかそうなポン酢なんよブルーベリー冷凍して生クリームを入れてミキサーしたブルーベリーアイスが簡単にできるブルーベリーを買うことないもんなあんまりじわじわねじわじわくるよねめちゃくちゃじわじわくるレモン1個に含めビタミン C はレモン1個分だぜでもそれもそうなんよコンビニレトブあ冷凍ブルーベリーかそれでいいんだカレーに何かけるとかありますかかけてマヨネーズとかじゃない夏とかにカレーにポン酢を少しかけると食欲が増す気がする気が待ってストップそれに関しても気がするなの増すとかじゃないんだ増す気がするずるくないさっきからなんか<笑>
レモンのビタミン C は意外と少ないなんかそれ聞いたことあるかもゆのカレーが薄いとき消毒だカレーって薄いってあるんだ酸味で食欲増進うんうんちゃんとした理由はあるんだねな視力めちゃくちゃ悪かった気がする覚えてないんだよねちょっと測ってもらったんだけど少し前高校の時に測った時は 0.1 0.05 だったんだけどもうちょっと悪くなってた気がした<音楽>レモンの果肉のビタミン C も含めるとレモン5個分ぐらいどういうことちょっと待ってストップどういうこと待ってうんちょっと待ってどういうこと<笑>とても難しい文章だね今レモン1個がレモン5個に入るそうだよね読んでてちょっとすごいこうんとなりましたけどしココイチでテナントかカツカレーを頼む,頼むとついてくるソースをカツにかけるわけですカレーねそれがカレーと言いますええーそれがカレーって言うんですカレーライスですね詳しく言うとなんか難しいね日本語って当たり前のことをなんかそれっぽくこういうことってねなんかずるいね<笑>ずるいねっていうかなんかねあと10分ぐらいしたら終わろうかな45分ぐらいですか言葉は本当に怖いよ試してみてくださいちょっと効果あったら教えてうん<笑><笑>昨日配信をね夜の配信を友達が見てたらしくて LINE 来たなんか配信見てたよって<笑>いや,やめてって。のメイクも雑だったしてかメイクほとんどやってなかったしあれだったから見ないでっていや可愛かったよーって言ってました友達ないやなんかやだ<笑>恥ずかしくない普通に友達でも見られるの。逆に紛れてコメントいやコメントはしてないっぽい聞いたけどなんかしてないって言ってたから多分してないご飯食べた人ではないですそれメンバー公演は来ないかな基本的には生誕祭とかでたまに予定外は来てくれることはある<笑>すごいこの時間土曜,、まあ、土曜日この時間って人来やすいのかな、ね、意外となんか盛り上がり度が高いよねいつもの夜の配信より高いわあやショールームみたいですよねたまに見てるパパとか LINE 送ってくるしショールーム中になんかおばあちゃんもなんか見てる時は見てるしって感じママはあんま見ないけどうんうん
ん、今日の夜ご飯は今日の夜ご飯はパイナップル以外食べませんね、みんなと会えるの楽しみにしておりますまたねエアポッツつけてそっか仕事中イエーイうわなんか手に毛が生えてる友達があったここの毛だった腕だけ見てすぐ飛行機とかねなんか言ってたね昼休みにね今日はちょっと飲みに行ってたねえなーもっとサンジから無料ゴールドで視聴してる人多いかもああそういうことか大事だよね無料ゴールド<笑>とっても大事だと思ううん、昨日さ見た夢でさなんかそのお友達と旅館に行くことになって旅館に泊まるなんか旅行みたいに行くことになってでその家まで迎えに来てくれるってなったの車で,でその人と2人じゃなくてその,その人の他にも何人か人がいたんだけど、まあ、1年の車で行くってなって迎えに来てくれるってなったんだけど。何時って聞いたのに全然返事がくれなかったのでその結果なんかえー、何時なんだろうって思いながらまあ準備もせずお風呂入らず待ってたのそしたらなんかその10時半夜の10時半に着くよって言われてこれ夢の話ねそうでそれでえー、みたいなもう10時なんだけどって思ってこうえー、じゃあ準備お風呂入んなきゃみたいなそ,うその日一日はなんか車中泊みたいな状態でで、お風呂入んなきゃってなってでも全然体動かないの夢の中だからでそれでずっとこう「えどうしようどうしよう」って言ってたら11時ぐらいに、ね、10時半になってでまだ着いたよって連絡なんか今入れば間に合うって思ってお風呂入ってたらやっぱ迎え来ちゃって「でごめん11時までには」って言って急いで準備してんだけど夢の中だから終わんないの準備が。で結局もう。先に行っといてって言って言ってもらって都市高に乗ったの友達が<笑>で私はどうしようみたいなでも夜中もう11時だから夜のパパに車出して田中にも行かないしでも私は車運転できないしで,でも次の日長崎に長崎になったのその目的地が夢の中の私たちはでどうしようみたいな長崎まででも今途中でだからパーキングエリアで車中泊をしてるからそこまで行きたいそうトスかどっか忘れたけどなんかその辺まで一旦行きたいみたいなでもどうしようどうしようってなってパパの弟さんだから私でおじさんが「連れてってやる」って「えいいの?」みたいなで一緒に車に乗り込んだのなぜかでもそしたらあの気づいたらなぜか家の机に座ってて机ってか家のそのなんていうのダイニングダイニングテーブルのとこに腰掛けててあれって思ったらおじさんが戻ってきて。鍵忘れたって戻ってきあじゃあ携帯携帯忘れたって戻ってきて自分一緒に車に乗ってたはずなのになぜか戻ってきてんの家にでもその後一緒に車に乗ってこう急いでこうトスに向かってたら起きたっていうすごいなんかリアルなリアルというかすごいなんか変な夢を見たんですよねこれ何でだと何の暗示だと思いますか<笑>知るかよって話だと思うんだけど何だと思うこれどういうことだと思う遅刻する夢準備が遅れる夢すごいリアルなの意味わかんないよね時間に追われてるあワンチャンありえるな確かに時間には追われてるな追われてはないんだけど追われてるよねあれ
コンか舞台で不安いや舞台はそんなにかもファルコンの方がまだ舞台はちょっとね完全に全てが分かりきってるわけじゃないというかまだ始まったばっかだからまあ、でも迫られてんだろうね何かにち,ちゃんと寝るわ<笑>ということで45分になったのでランキング見ますよん13位カズッピさんありがとうございます12位ションションさんありがとうございます11位マサミヤさんありがとうございます10位リリカありがとうございます9位ジコさんありがとうございます8位ラーメンありがとうございます7位タダの魚さんありがとうございます6位シュンくんありがとうございます5位モリちゃんありがとうございます4位、瀬戸物てっちゃんありがとうございます。3位、ピルクルさんありがとうございます。2位、一えさんありがとうございます。1位、えいかさんありがとうございます。とりあえず、まあ、夜はちょっとどうかわかんないけど、明日頑張りたいと思います。じゃあね、みんな。みんなちなみに、カレーにポン酢をかけると酸っぱくなるよ。じゃあ、また。また明日あ明日は朝します配信夜ちょっと時間なさそうなので多分明日朝早く起きて朝すると思いますじゃあバイバイ。